le royaume du chaos. Le royaume du chaos est le cauchemar qui s'étend par-delà les frontières des royaumes mortels. Une réalité vile et terrible où résident les dieux sombres et leur multitude de serviteurs démoniaques. Tout ce qui y réside, depuis le diablotin le plus mineur jusqu'à la monstruosité cornue la plus féroce, est formé à partir des sombres émotions des mortels. Chacun des quatre dieux sombres, Korn, Tsinch, Nurgul et Slahanesh, revendique un vaste royaume du chaos, meudelé les, par les mêmes émotions qui ont créé ses maîtres. Par-delà ces royaumes grotesques, s'étire une immense étendue de folie macabre, étrangère à la logique et à la raison. Chaque rêve et cauchemar se matérialise dans le royaume du chaos, mais les terres des dieux sombres sont les plus résistantes de toutes. À mesure que la puissance d'un dieu enfle, son domaine s'étend et ses légions démoniaques s'étoffent. Au fait de son pouvoir, il lancera non seulement ses assauts sur les domaines de ses rivaux, mais sautera également sur la moindre occasion d'envahir les royaumes mortels. Ces périodes d'ascendance ne durent jamais, car le grand jeu de la domination entre les dieux du chaos est éternel et en constante évolution. Le domaine de Korn est un paysage embrasé, parsemé de volcans cracheurs de soufre et de canyons d'os blanchis qui résonnent de hurlements, de cris de bataille et d'appels à d'innombrables corps. Le dieu du sang réside dans la citadelle des Reins, un bastion impie, hérissé de parapets déchiquetés et de gargouilles grimaçantes. Le jardin de Nurgle est une vaste étendue hideuse, tapissée de végétation pourrissante. Elle est emplie de vies grouillantes et puantes et abrite toutes sortes de pestes et d'afflictions imaginables. En son centre trône, le manoir décrépit de Nurgul, où il fredonne gaiement tout en coconctant ses dernières contagions dans un immense chaudron. Le domaine de Tsinch est le plus bizarre de tous, car il est tissé avec des brins de sorcellerie fractale. C'est le labyrinthe de cristal, un dédale hallucinant aux dimensions infinies et effroyables. Ces vrilles chatoyantes se feraient un chemin dans les recoins les plus lointains des royaumes mortels pour propager l'influence démente du dieu du changement. Le palais de Slaanesh était jadis un lieu de plaisir et d'excès débridé, mais depuis la capture du prince noir par les dieux elfes, il n'est plus que l'ombre de son ancienne gloire hédoniste. Pour l'heure, les adeptes démoniaques de Slaanesh veillent sur le domaine de leur maître en l'empêchant et l'empêchent de sombrer dans une décrépitude permanente. Mais les frères de Slanesh toisent ces terres avec des yeux avides. Ces divinités ne se contentent pas de gouverner chacun leur étrange sous-dimension. Ils ne désirent rien que moins que de dévorer toute la réalité et de la remodeler à leur image. C'est pourquoi le grand jeu se poursuit dans une certaine dans une centaine de milliers de théâtres de guerre, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste rien, hormis le chaos. Sigmar et ses semblables sont de faux dieux, des mortels élevés au rang de divinité, mais au final, impuissants face à l'éternité. Les véritables dieux sont élémentaux, immortels, insondables. 
Ils existent depuis la nuit des temps, mais n'ont jamais existé du tout. En étreignant la création, ils ont broyé la réalité. Lorsqu'elle a été remodelée, ils y ont plongé leurs griffes encore plus profondément. Citation de Belacor, le maître ténébreux. Empire en conflit Sentinelle de l'ordre Les forces de l'ordre sont un rempart contre les ténèbres. Le bouclier éprouvé qui empêche les horreurs des royaumes de s'en prendre aux mortels. Pour elle, chaque jour est un combat, pour survivre, mais aussi pour reconquérir ce qui fut perdu après des siècles de carnage. De toutes les grandes alliances qui se disputent le contrôle des royaumes, les forces de l'ordre sont les plus hétérogènes. La seule chose qui unit ces factions est l'idée de réinstaurer la civilisation dans les royaumes, et préférable à une violence sans fin, au culte des dieux sombres ou à la soumission à un tyran mort vivant. Bien sûr, Personne n'est d'accord sur la forme de cette civilisation, car chaque faction considère détenir la vérité. Les armées de l'ordre sont composées de soldats humains déterminés, de duardins industrieux et obstinés, d'elfes mystiques et d'êtres plus étranges encore. Ils croient en la supériorité du collectif sur l'individu, et au fait que la société tout entière doit se consacrer à un but commun. Leur astuce, leur détermination et leur foi leur permettent de surmonter les innombrables défis qui les attendent dans les royaumes mortels. Bien que les prêcheurs d'Azir affirment que tous sont unis contre les ténèbres, il serait erroné de croire que les armées de l'ordre sont universellement vertueuses. Plus d'un siècle après l'aube de l'âge de Sigmar, même les plus honorables guerriers d'entre eux sont moins que les parangons qu'ils étaient jadis. Beaucoup sont malveillants selon les critères humains ou d'une moralité tellement contre nature que leurs alliés éventuels ne sauraient les comprendre. Des tensions couvent entre plusieurs des grandes puissances de l'ordre, les personnalités et les ambitions s'affrontant avec des résultats souvent violents. Leur détermination à défendre la civilisation de leurs alliés ne dure qu'aussi longtemps qu'un danger les menace directement, à moins que cette alliance leur rapporte un bénéfice quelconque. En maintes occasions, les armées de l'ordre ont dû tirer leurs épées les unes contre les autres, que ce soit pour s'approprier des ressources et des terres ou pour régler un différent très ancien. Mais bien que nombre de forces de l'ordre soient loin d'être bienveillantes, les nations de l'ordre produisent nombre des héros des royaumes mortels. Il s'agisse d'humains, de duardins, d'elfes ou autres. Ces champions rappellent la gloire des terres des temps anciens et savent que l'union est le seul moyen de reprendre ce qu'ils ont perdu. Beaucoup ont subi des épreuves horribles ou ont dû prendre des décisions difficiles dans les guerres pour les royaumes, mais ils ont su conserver leur noblesse. Avec les guerriers courageux sous leurs ordres, ils portent le flambeau de la civilisation jusque dans les lieux les plus sombres, risquant leur vie et leur âme dans l'espoir de forger un avenir meilleur pour leur peuple. À l'exception des reptiliens séraphons, les hommes lézards, tous les peuples de l'ordre ont juré allégeance à un membre du panthéon de Sigmar. Depuis les dieux ancestraux des dieux ardins jusqu'aux nobles déités elfes, ces entités et modèles les empires qui naquirent de l'âge des mythes. Leur héritage est encore palpable dans tous les royaumes préservés dans la culture de leurs successeurs et dans les ruines qui parsèment les terres désolées. Le panthéon de l'ordre fut brisé durant l'âge du chaos, probablement à jamais. 
Cependant, le dieu roi et ses alliés ne cessent de s'opposer à ceux qui voudraient réduire leur œuvre à néant. Avec le retour de Grenny et la fin de l'isolement d'Alariel, les salles d'Azirheim retrouvent un peu de leur atmosphère d'antan. L'impression que malgré les innombrables maux qui affligent les royaumes mortels, le progrès est encore possible. Le plus grand espoir de l'ordre réside dans les métropoles et les frontières en expansion constante des nations sigmarites. Certains les voient comme les avant-postes de la lumière, d'autres comme des cibles pour détourner la fureur de l'ennemi, voire des ressources à exploiter pour faciliter leur propre ascension. Les remparts de ces villes naissantes sont tenus par de courageux soldats mortels et les puissants éternels de l'orage avec l'aide de nombreux alliés, nouveaux comme anciens. Dans les étendues sauvages, les factions de l'ordre cherchent à leur façon la prospérité et la suprématie. Les maniaques Caradron sillonnent les cieux, les abyssaux idonettes lancent des raids maritimes et les séraphons tissent des motifs cosmiques en accord avec leur mystérieux grand dessin. Chaque jour, des armées marchent au rythme des cloches zéophores pour repousser l'ombre de la ruine. L'ampleur de la tâche n'échappe à personne, car tous savent que chaque jour peut apporter une nouvelle horreur et réduire leurs gains à néant. Mais l'espoir des mortels n'est pas chose aisée à détruire, et tant qu'un qu guerrier de l'ordre tiendra bon, les forces de la corruption et de la ruine ne pourront pas l'emporter. »